ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವರ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಜಾಗ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ರೋವಿನ ಬಹುತೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ನಾನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಬ್ಯಾಲಾಳು ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಡೀಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ರೋ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಡ್ರಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಅಂದರು ಓಕೆ ಬೈಲಾಳು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ರಾಮ ರಾಮಹೊಳ್ಳಿಂದ ಬರ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಬಿಗ್ ಗ್ಯಾಂಡ್ರ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವಿರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಬರಾಲಿದೆ ಇನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಟ್ ಇನ್ ಜೆ ಪಿ ಎಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೀಸ್ ಹೌ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಈ ಬೈಲಾಳು ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇದು ತೋರಿಸಿರ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಲಾಳು ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಟೆಲಿಕಮಾನ್ ಟೆಲಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊ ಟೆಲಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೆಲಿಕಮಾನ್ ಟೆಲಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಟೆಲಿ ಫೋನಿಂಗ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡು ಫೈರ್ ಮಾಡು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೊ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಈ ಸತಿ ಯು ಆರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೆನ್ ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಯಲಾಳುದೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಬಯಲಾಳುನೇ ಬಯಲಾಳುನೇ ಮೇನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಶ್ಲೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೂರು ದಿನ ಈ ಆರು ಆರು ಆರ್ನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ವಾಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಸ್
ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಟೆಂಪ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಡೆಸಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀಲೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲೂ ದೇ ಕೆ ನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಮ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಮ್ ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಆಗದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿನೈನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ಡ್ ಸಮ್ ವಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ನಡೀತಾರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದು ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಹಝರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಿನಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಿನೈನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ದಿ ಯುನೋ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರದ್ದು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ ಹೀಟ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಟ್ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಭಾಳ ಬಿನೈನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟಚ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಿನ ಸಮಯ ಅದರ ಅವಧಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಹೌದೌದು ಇವಾಗ ನೀವು ಇವಾಗ ಜೂ ಜುಲೈ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ನಾನು ಇಂಥ ದಿವಸ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಫೋ ಡೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಡೇ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಮೂನ್ ಸ್ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮೂನ್ವರೆಗೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥಿಂದ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಲಾಂಚ್ ಡೇಟು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಟೈಮ್ನ ಡಿಸ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಚ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಾಂಚ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೈಮು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಾಂಚ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಭಿಷೇಕ್ನ ನೋಡಿತೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದ್ದಂಗೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತಿದೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಎರಡು ಒಂದು ಇವಾಗ ಆಗ್ತಿರೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲ ಖಚಿತ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತಂತೆ ಇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ತಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇಸ್ರೋ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳು ನಮಗ್ ಸಿಗೋದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಆ ಹಂತಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿರ್ತಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ರದೇ ಅದಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಸಿ ನೀವು ಲೆಟ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ದಿಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ದೇ ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ದೂರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತರಬೇಕು ಇದು ಅಟೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಈ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ವಿನ್ ಯು ಗಿವ್ ಪ್ರೋ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಸ್ ದ ವೆಲಾಸ್ಟಿ ಇಫ್ ಯು ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಎಡ್ ದಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ತರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಸಿ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಜನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಟರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಟರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚಂದ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂನ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದೇ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಏಳು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒನ್ ಅವರ
ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಔ ದಿ ಇವರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಚೂರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಕಮ್ ಆವಾಗ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋ ನೋ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಲೈಸ್ ನೀನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಕಾಲುಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಅವ್ರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಥ್ರೆಸ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವು ಈ ಮೇನ್ ಬುಸ್ಟಲ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಥ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟಿಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಎ ಓ ಸಿ ಎಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಕೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ ನೀವು ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಹೋಗಿ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಸ್ಲೋಡ್ ಔಟ್ ಡೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಹೂವರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಹೂವರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ನಾವು ನೀವು ಮೊದಲ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ವಾ ಫ್ಲೂ ಹೂವರ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಹೂವರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೂವರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥ್ರಸ್ಟರ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಇದ್ರೂ ಏರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಥ್ರಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು 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 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೂವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ ನಾನು ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಾ ಅದು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಹಸರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಅದು ಯಾವುದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಎಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹೂವರಿಂಗ್ ಹೂವರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆವಾಗ ನೋ ಗೋ ಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಂಜಸ್ ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋ ಗೋ ನೋ ಗೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಿದೆಯಾ ಓಕೆ ಇದಿದೆಯಾ ಓಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಒನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅದರ ಬೇಡ ದೆನ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೊ ವಿ ಗಿವ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವಿ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಅನದರ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೈಟ್ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅದೇ ವೇ ವಿ ಟೋಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅದು ಮಿಸ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದಟ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಸ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಧಾನ ಮಗು ಥರ ಹೇಳಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಕೆನ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಟ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಕ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಬೇಡ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಇದು ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 